Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely family, this is the continuity of the new series 7 Storage of Computer System Part 6 with the topic of room that is the read only memory we discussed about uh, the introduction of room in the previous part number five in detail and in this tutorial we discuss about the types of room availability for the storage and those who don't see the previous part one and two that the link available into the description box you can check it out and enhance your knowledge for the basic facilities of the storage of computer system because that is very important aspect of the practical and the similar exams ssc and bank and as well as the knowledge for the layman regarding the storage of your computer system is very very mandatory and very important to all of you and as per the previous tutorial whole introduction of the read only memory is available into that part so you can check it out and then now we will discuss about the types of rom availability that is the three type p rom e p rom and double e p rom so the first type of the room is the p room the full form of the p room is the programmable read only memory as per the introduction of the room we discuss about that ki room ek aisa part hai jo ki permanent storage ke liye use hota hai kyunki ye ek primary memory hai aur jo bhi room ke andar ek bar एंट्री हो जाती है वो इन फ्यूचर कभी भी कंटेंट डिलीट नहीं होते क्योंकि हम उसके ऊपर कोई भी अपडेशन या एडिशन या डिलीशन कर ही नहीं सकते तो फिर डिसएडवांटेज ये लगता है इस चीज़ का कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको इन फ्यूचर उस रूम की ज़रूरत तो है लेकिन उस रूम के अंदर जो मटीरियल अवेलेबल है उसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या उसको आप डिलीट कर पाओगे और अगर आप डिलीट ही नहीं कर पाते और वो किसी उस कैटेगरी की उस टाइप की रोम है जिसको आप कभी डिलीट नहीं कर पाओगे तो इसलिए टाइप्स बनी हुई हैं जैसे तीन टाइप्स आई ना अभी जैसे ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है अभी हम पढ़ेंगे तो जो ई प्रोम आई है और डबल ई प्रोम आई है ये भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में ज़रूर पढ़ेंगे और इन्हीं टाइप में ही पता लग जाएगा कि अगर किसी को ज़रूरत ऐसी है कि उसने रोम इन फ्यूचर किसी और मशीन में भी यूज़ करनी है वही तो क्या वो इनमें से किसी टाइप को चूज़ कर सकता है और अगर उसको लगता है कि इन फ्यूचर कोई यूजेज नहीं है तो फिर क्या एक ही टाइप बनी हुई है कि एक बार जो कंटेंट इसमें एंटर हो गए तो क्या वो डिलीट नहीं हो सकते इसके बारे में आपको टाइप्स में ज़रूर पता लग जाए और ये टाइप है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ये बड़ी मोस्ट कॉमन सी मेमोरी है रोम की जिसको कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट में थोड़ी आज कंपेरेटिवली जो अदर टाइप्स हैं उनसे थोड़ी चीप है तो क्योंकि जो भी जैसे आप भी कंप्यूटर लेते हो तो दोबारा आपको इन चीज़ों की एक लेमान को नॉलेज नहीं होती कि रोम रैम भी कभी यूज़ हो सकती हैं या फिर आप उसको अलग अलग यूज़ कर सकते हो इसलिए एक सिंपल सी रोम लगा दी जाती है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कंप्यूटर साइंस का जो प्रोफेशनल है ना उसको पता है ये चीज़ें कि ये यूज़ हो सकती है लेकिन एक लेमान को नहीं पता होता और अगर आप इनबिल्ट सिस्टम लेते हो तब भी कुछ ऐसी टाइप लगी होती है असेंबल करवाते हो तो असेंबल करने वाला भी एक ऐसी टाइप लगाता है हाँ पर अगर डिमांडिंग फीचर है जैसे प्रोफेशनल हो नेटवर्किंग के साथ भी काम कर रहे हो शेयरिंग भी करनी है लोगों के साथ भी डील करना है तो फिर आप उस टाइप को चूज़ करते हो जिसका कि पार्ट आपको लगे कि इन फ्यूचर अगर मैं रोम की टाइप को यूज़ करूँ तो क्या ये एक बार यूज़ करने के बाद पूरा का पूरा कंटेंट इसमें से डिलीट हो सकता है नॉर्मल पोजिशन में इसमें से कुछ आप नॉर्मली नहीं डिलीट कर सकते ना तो इसलिए ये एक प्रोफेशनल को सोच के चलना पड़ता है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हमारी 
एक ऐसी टाइप है जिसमें वही जो रोम कहती है कि अगर रीड एबल कंटेंट एक बार आपने इसमें एंटर करवा दिए तो फिर वो इन फ्यूचर कभी भी डिलीट नहीं हो सकते और ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का कॉन्सेप्ट है इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ डिलीट नहीं हो सकता ना तो ये फिर एक चीप इन्वायरमेंट की रूम बन जाती है लेकिन मोस्ट कॉमन यूज है इसका आपके कंप्यूटर्स के अंदर तो ये है मोस्ट यूजेबल एंड यही रूल है प्रॉम को यूज़ करने का और कल के ट्यूटोरियल में फिर हम एज पर द शेड्यूल नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि है ई प्रॉम उसका इससे थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और उसमें आपको दिखेगा कि जो इसमें डिसएडवाटेजेज़ हैं वो उसमें रिमूव ज़रूर होगी होप्स हो आपको ये सीरीज़ भी अच्छी लग रही होगी और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो काइंडली शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ जाए टिल देन टेक केयर स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड थैंक यू